இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனுக்குடன் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ வியூவர்ஸ் எனக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே இன்றைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயுத பூஜை தினமாகும் அதாவது ஆயுதங்களுக்கெல்லாம் பூஜை செய்யப்படுற ஒரு முக்கியமான தினமாகும் மேலும் இந்த தினமானது தமிழகத்தில் பரவலாகவே எல்லாருமே பூஜிக்கப்படுற ஒரு முக்கியமான நாளாகும் மேலும் ஆயுத பூஜை முடிஞ்சு அடுத்த நாள் வந்து சரஸ்வதி பூஜையாகவும் கொண்டாடப்படுகிறது பொதுவாகவே இந்த ஆயுத பூஜை சரஸ்வதி பூஜை போன்ற பூஜைகள்லாம் வந்து ரொம்ப நாளாகவே தமிழ் மக்களால் தமிழ்நாட்டில் கொண்டாடப்பட்டு வர ஒரு முக்கியமான பண்டிகையாகவே இருக்குது மேலும் இந்த ஆயுத பூஜை எப்படி உருவானது மேலும் அதனுடைய வரலாறு என்ன எதற்காக ஆயுத பூஜை தினம் கொண்டாடப்படுகிறது போன்ற தகவல்கள் யாருக்குமே தெரிந்ததில்லை மேலும் அந்த தகவல்கள் பற்றி தாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் சுவாரஸ்யமாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்ப்பதற்கு முன்னாடி இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் பொதுவாகவே நமக்கு ஆயுத பூஜை கொண்டாட்டம் என்றால் விடுமுறை என்றும் அன்று நாம் செய்யும் தொழில் கருவிகளை வைத்து சாமி கும்பிடுவது என்று மட்டுமே நினைவுக்கு வரும் ஆனால் உண்மையில் ஆயுத பூஜைக்கு இரு வேறுபட்ட வரலாறுகள் இருக்கிறது வாங்க அதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் முதலாவதாக கலிங்கப் போர் நம் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்றுதான் அந்த போரின் தாக்கத்தால் தான் மாமன்னர் அசோக சக்கரவர்த்தி இனி ஒருபோதும் ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி ஒருபோதும் உயிர்களை கொல்ல மாட்டேன் மற்றும் மற்றவர்களை அவ்வாறு செய்ய அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று அவர் புத்தபிக்கு சத்தியம் செய்திருக்கிறார் அன்று இரத்தக்கரை பதிந்த அந்த ஆயுதங்களை கழுவி தூய்மை செய்து இனி ஒரு உயிர்களையும் கொல்ல மாட்டேன் என்றும் சத்தியம் செய்த பின் அதன் நினைவாக ஒவ்வொரு வருடமும் இதே போல ஆயுதங்களை தூய்மைப்படுத்தி பூஜை செய்து சத்தியம் செய்வாராம் மேலும் அவர் செய்வது மட்டுமல்லாமல் அங்கிருந்த அனைவரையும் அவ்வாறு செய்ய சொன்னார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது அதே போல அந்த நாளே இன்று வரை ஆயுத பூஜை தினமாக கொண்டாடப்படுகிறதாம் எனவே அன்றிலிருந்துதான் அசோக மன்னன் ஆயுதம் கலைதல் என்னும் பெயரால் வருடந்தோறும் கொண்டாடப்படுவதாக ஒரு வரலாறு கூட இந்த ஆயுத பூஜைக்கு குறிப்பிடப்படுகிறது அதே போல் இந்த ஆயுத பூஜைக்கு இன்னொரு சில வரலாறு கூட இருக்கிறது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்ச பாண்டவர்கள் சூதாட்டத்தில் தோற்று வனவாசம் சென்றது நம் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்று மேலும் நாடு இழந்து பொறுமை இழந்து வனவாசம் மேற்கொண்ட பாண்டவர்கள் தங்களின் ஆயுதங்களை ஒரு வன்னி மரத்தடியில் மறைத்து வைத்திருந்தனர் பின்னர் பதினாலு வருட வனவாசத்திற்கு பிறகு நாடு திரும்பிய பாண்டவர்கள் அதை நினைவு கூறும் வகையில் ஒவ்வொரு வருடமும் தங்கள் உபயோகித்த அந்த ஆயுதங்களை எடுத்து வன்னி மரத்தடியில் வைத்து பூஜை செய்வார்களாம் அதோடு நவராத்திரியின் ஒன்பது நாட்களும் விரதம் மேற்கொண்டனர் மேலும் பாண்டவர்கள் ஆயுதம் வைத்து வணங்கியதால் இவ்விழாவுக்கு ஆயுத பூஜை என பெயர் சூட்டப்பட்டதாக இன்னொரு ஒரு வரலாறு கூட இதற்கு இருக்கிறது இதே போல சாதாரணமாக கோவில்களில் வில்வம் வேம்பு அரச மரங்களை நாம் பார்த்திருப்போம் இதில் அரச மரத்தை மட்டுமே வளம் வருவது மரபு ஆனால் விஜயதசமி அன்று மட்டும் வன்னி மரத்தை வளம் வர வேண்டும் என்பது ஐதீகமாக சொல்லப்படுகிறது காரணம் இந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள் வன்னி மரத்தில் தங்களுடைய ஆயுதத்தை மறைத்து வைத்துவிட்டு விரட நகரத்தில் அஞ்சாத வசம் செய்திருக்கிறார்கள் இதை அறிந்த துரியோதனன் எப்படியாவது பாண்டவர்களை வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் விரட நகரத்தில் இருந்த பசுமாட்டை எல்லாம் சிறைபிடித்தான் அவனின் நோக்கம் வீண் சண்டை இழந்து பாண்டவர்களை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுதான் இதனால் கோபம் கொண்ட விஜயனான அர்ஜுனன் விரடன் மகன் உத்திரனை முன்னிறுத்தி கொண்டு வன்னிமர பொந்தில் மறைந்து வைத்திருந்த ஆயுதங்களை எடுத்து கௌரவப்படையை விரட்டியடித்தான் மேலும் தசமி என்று வென்றதால் ஊர் மக்கள் நம் விஜயன் தசமி என்று கௌரவப்படையை வீழ்த்திருக்கிறார் இனி பாண்டவர்களுக்கு வெற்றிதான் என்று பேச ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் அன்றிலிருந்து விஜயதசமி என்ற பெயர் ஏற்பட்டிருக்கிறது மேலும் மகா நோம்பி என்று ஆயுதங்களுக்கு பூஜை செய்ததால் ஆயுத பூஜை என்ற பெயரும் ஏற்பட்டிருக்கிறதாம் மேலும் நாடெங்கும் விஜயதசமி மிக மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடப்படுகிறது மகிஷாசூரனை அம்பிகை வெற்றி கொண்ட நாள் அது ஆனால் மேற்கு வங்கத்தில் நவராத்திரி காலங்களில் களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட துர்கை காளி சிலைகளை வைத்து வழிபடுவார்கள் மேலும் விஜயதசமி அன்று மண்ணால் செய்யப்பட்ட காளியின் சிலைகளை கடலில் கரைப்பார்கள் மீண்டும் தேவி அடுத்த ஆண்டு நவராத்திரிக்கே தங்கள் வீட்டுக்கு வருவாள் என்பது ஐதீகமாகுமாம் மேலும் தங்களை விட்டு கிளம்பும் காளியின் பிரிவை தாங்க முடியாத பக்தர்கள் கண்ணீர் விட்டு அழுவதுண்டு கதை கூட காணப்படுகிறது மேலும் இதனைத் தொடர்ந்து நவராத்திரி பண்டிகை நாளில் ஒன்பது நாளும் பூஜை செய்ய இயலாதவர்கள் கண்டிப்பாக இந்த ஆயுத பூஜை சரஸ்வதி பூஜை விஜயதசமி நாளில் பூஜை செய்து வணங்குவார்கள் கல்விக்கு அதிபதியான சரஸ்வதி தேவியையும் நம் தொழிலுக்கும் ஜீவனத்திற்கும் உதவி செய்யும் கருவிகளையும் பூஜை செய்து வணங்கும் நாளை சரஸ்வதி பூஜை ஆயுத பூஜை நாளாகும் எனவே ஆயுத பூஜை அன்று தங்கள் செய்யும் தொழிலில் நிபுணத்துவம் பெற்று தங்கள் தொழில் நன்கு விருத்தி அடைவதற்காக தங்கள் தொழிலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள் இயந்தி
புத்தகங்கள் பென்சில் பேனா போன்ற பொருட்களை நன்கு சுத்தப்படுத்தி பூஜை செய்ய வேண்டும் இந்த நாளே ஆயுத பூஜை மகாநவமி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இந்த பூஜை நவராத்திரியின் ஒன்பதாம் நாள் கொண்டாடப்படுகிறது நாடு முழுவதும் இந்த பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது பத்து நாள் விஜயதசமி கொண்டாடப்படுகிறது மேலும் இந்த பூஜைகள் செய்வதற்கு ஏற்ற நல்ல நேரங்களை கூட ஜோதிடர்கள் குறித்துள்ளனர் ஒரு சிலர் காலையிலும் சிலர் மாலையிலும் அன்னை வணங்குவார்களாம் அதற்கேற்ப நேரங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது முதலாவதாக ஆயுத பூஜைக்கு ஏற்ற நேரம் எந்த நேரம் என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க முதலாவதாக ஆயுத பூஜைக்கு ஏற்ற நேரம் அதாவது இந்த வருடம் புரட்டாசி இருபத்தி நான்காம் தேதி பத்து பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அதாவது இன்றைய தினம் திங்கட்கிழமை அன்று ஆயுத பூஜை சரஸ்வதி பூஜை கொண்டாடப்படுகிறது பூஜை செய்வதற்கு ஏற்ற நேரமானது பகல் பன்னெண்டு மணி முதல் இரண்டு மணிக்குள்ளும் மற்றும் மாலை ஆறு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை பூஜை செய்வதற்கு சிறந்த நேரமாகும் இன்றைய தினம் தங்கள் தொழில் சம்பந்தமான ஒரு புதிய புத்தகம் வாங்கி பூஜை செய்வது சிறப்பு இதனால் சரஸ்வதி கடாச்சம் என்றென்றும் நிலத்தி நிற்கும் அடுத்ததாக விஜயதசமி பொதுவாக ஆயுத பூஜைக்கு மறுநாள் விஜயதசமி என்று மறுபூஜை செய்து தொழில் தொடங்கினால் அந்த வருடம் முழுவதும் தொழில் நிலை சிறப்படைந்து நன்றாக செல்வ செழிப்பு உண்டாகும் என்பார்கள் எனவே தசமி திதியையும் திருவோணம் நட்சத்திரமும் சேர்ந்து வருவது மிகவும் விசேஷம் இந்த வருடம் அந்த சிறப்பு நிகழ்கிறது ஏதேனும் ஒரு புதிய செயலை இன்று துவங்குவது மிகவும் சிறப்பாகும் அதே இந்த நாளில் நாம் துவங்கும் செயல் மிகவும் எதிர்காலத்தில் விருத்தியாகும் எனவே விஜயதசமி அன்று மறுபூஜை செய்வதற்கு சிறந்த நேரம் காலை பத்து முப்பது மணி முதல் பதினோரு மணி வரையிலும் பகல் பன்னெண்டு மணி முதல் ஒரு மணி வரையிலும் செய்வது நன்மை விளையும் என்பதும் இந்த ஜோதிடர்கள் குறித்துள்ள கணிப்பாகும் மேலும் இந்த ஆயுத பூஜை கொண்டாட்டமானது இன்னொரு ஒரு முக்கியமான காரணங்கள் கூட கூறப்படுகிறது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நவராத்திரி பண்டிகையின் முக்கிய நாளாக கொண்டாடப்படுவது இந்த ஆயுத பூஜை என்று குறிப்பிடுகின்றனர் பொதுவாக நவராத்திரியின் ஒன்பது நாட்கள் கொண்டாட்டத்தின் இறுதி நாளான ஒன்பதாவது நாள் வழிபடுவது தான் இந்த ஆயுத பூஜையாம் மேலும் துர்கை அம்மனுக்கும் மகாசேஸ்வரனுக்கும் இடையே எட்டு நாட்கள் சண்டை நடைபெறுகிறது எட்டு நாட்கள் கழித்த ஒன்பதாவது நாள் மகிஷாசூரனை வதம் செய்கிறாள் துர்கை இந்த நாளையே துர்கா பூஜை என்றும் ஆயுத பூஜை என்றும் அழைக்கின்றனர் ஒன்பது நாட்கள் சண்டை மகிஷாசூரன் வதத்துடன் வெற்றி பெறுவதால் பத்தாவது நாளை விஜயதசமி என்றும் கொண்டாடுகிறார்களாம் மேலும் இப்படி ஒரு கதை கூட இருக்கிறது பொதுவாக ஆயுத பூஜையின் கொண்டாட்டத்தின் இன்னொரு காரணமாக கூட இது குறிப்பிடப்படுகிறது கொடியன் மகிஷாசுரன் தனது படையுடன் இணைந்து தேவி சாமுண்டீஸ்வரியை அளிக்கும் நோக்கத்துடன் சண்டையிட்டு வந்தான் இறுதியாக மகிஷாசுரன் செய்யும் அக்கிரமங்களை பார்த்து ஆக்ரோஷமாக அவதாரம் எடுத்தால் அன்னை அந்த அவதாரமே துர்கை அவதாரம் தனது கூர்வாள் போன்ற ஆயுதங்களை கொண்டு மகிஷாசுரனை வதம் செய்திகிறாள் இதன் காரணமாகவே அன்று முதல் ஆயுத பூஜை வழிபாடு காலம் காலமாக நடத்தப்படுகிறது என்று புராண கதைகளில் கூறப்படும் இன்னொரு ஒரு கதையாகும் பொதுவாகவே இதற்கு பல புராண கதைகள் கூறப்படுகிறது மேலும் நவராத்திரியின் எட்டாவது நாளுக்கு பிறகு ஒன்பதாவது நாளில் அனைத்து ஆயுதம் உலோகங்களால் ஆன பொருட்கள் வாகனம் மற்றும் வியாபாரத்தில் ஈடுபடும் இயந்திரங்கள் என அனைத்தையும் நன்கு சுத்தம் செய்து அதற்கு குங்குமம் பொட்டு வைத்து வழிபாடு நடத்த வேண்டும் அதே பள்ளி மற்றும் கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவர்கள் தங்களின் புத்தகம் பேனா பென்சில் என அனைத்தையும் சாமி படம் முன்பு குங்குமம் பொட்டிட்டு நான்கு முனைகளிலும் மஞ்சள் பொட்டு வைத்து வழிபட வேண்டும் மேலும் வண்ணம் மற்றும் வாசனை நிறைந்த பூக்களால் சாமி படங்களுக்கு விக்கிரகங்களுக்கு அர்ச்சனை செய்து வழிபாடு நடத்த வேண்டும் பிறகு பொறி பழங்கள் இனிப்பு என பல வகை பலகாரங்களை சாமிக்கு படையல் அளிப்பதும் இதன் வழக்கமான ஒன்றாகும் அதே போல ஆயுத பூஜை என்று அறிவாற்றால் அள்ளி வழங்கும் சரஸ்வதி தேவி தூய்மை உள்ளத்தை வழங்கும் பார்வதி மற்றும் செல்வ செழிப்பை அளிக்கும் தேவி லட்சுமி ஆகியோரை தவறாமல் வழிபட வேண்டும் மேலும் இந்த நாளில் வழிபட்டால் துன்பங்களும் தடைகளும் நீங்கி கல்வி தொழில் மற்றும் வாழ்க்கையில் நல்லதையே ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று பெண் தெய்வுகளிடம் வழிபடுவது தான் நன்மை உண்டாக்கும் என்று பெரியவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் சரிங்க பொதுவாகவே இந்த ஆயுத பூஜை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னோர்கள் காலத்திலிருந்து இதை நம்ம கொண்டாடிட்டு தான் இருக்கோம் பொதுவாகவே இந்த ஆயுத பூஜை எதற்காக கொண்டாடப்படுவது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தொழில் வந்து நல்லா விருத்தியாகவும் நம்மளுடைய கல்வி திறன் அதிகரிக்கும் அதற்காக தான் இந்த ஆயுத பூஜை சரஸ்வதி பூஜை கொண்டாடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஏன் இன்னும் சில பேர்த்துக்கு அது கூட தெரியாது அந்த நாள் வந்தால் லீவ் வரும் ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படின் தான் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருந்திருப்போம் ஆனால் இன்றைக்கி தான் வந்து நம்ம ஆயுத பூஜை ஏன் கொண்டாடுறோம் அதற்கு பின்னாடி என்ன காரணம் என்பதை எல்லாத்தையுமே பார்த்தோம் மேலும் இதில் ஒரு குறிப்பாக இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயுத பூஜைக்கு பல வரலாறுகள் இருக்கிறது ஆனால் இதற்கு பல வரலாறுகள் இருந்தாலும் அது சொல்கிற கான்செப்ட் ஒன்றே ஒன்று தான் அதாவது ஆயுதங்களுக்கு பூஜை செய்வதன் மூலம் எல்லா நன்மைகளும் நமக்கு கிடைக்கும் அதா
அதே போல் பஞ்சபாண்டவர்கள் கதை அதே போல் அசோக மன்னர் கதை இந்த மாதிரி எல்லா கதையிலுமே வந்து ஒரே கான்செப்ட் தான் ஸோ இன்றைக்கி ஆயுத பூஜை கொண்டாடப்படுவதன் உள்நோக்கம் என்ன என்பதை இந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இதே போல் புதிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நம்ம இந்த சேனலை உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க